오죽하면 설 연휴라는 긴 휴식시간이 주어지면서 레이싱 게임이나 FPS 게임처럼 한판에서 창조되는 이야기를 즐기기보다는 이미 준비되어 있는 멋진 이야기를 즐기고 싶어졌습니다. 여기에 스나이퍼 게임처럼 교란, 잠입, 암살이 들어가 있고 진득하게 즐길 수 있는 이야기가 풍부한 게임이 하고 싶었는데요. 그러다 보니 문득 생각난 게임 사놓은 지 거의 8개월이 되어가지만 언젠간 하겠지 하며 방치했던 게임 바로 어세신 크리드 바랄라였습니다. 유비스프트 게임이 취향에 잘 맞아서 웬만한 시리즈 작품은 다 해본 유저로서 그렇기 때문에 어세신 크리드 시리즈도 당연히 다 해본 유저로서 어세신 크리드 바랄라가 어떤 느낌을 선사했는지 한번 가볍고 재미있게 알아보도록 하시죠. 첫 번째 맵의 크기와 디테일 유비소프트 게임답게 맵의 크기가 아주 대단합니다. 물론 전작 어세신 크리드 오디세이보다 작다는 게 아주 다행스러운 일이지만 여전히 맵이 작다는 생각이 절대 들지 않을 정도입니다. 오히려 막혀서 뚫기 어려운 문 숨겨진 지하 공간 꼭대기 구간이 더 늘었다고 생각이 들기 때문에 다른 말로는 좀더 귀찮게 변경되었다고 볼 수도 있겠는데요. 그래도 단순히 맵만 큰 것이 아닌 구석구석 디테일도 훌륭하고 보는 맛 탐험하는 맛이 상당히 좋은 구성과 구조로 짜여져 있기 때문에 역시 보고 돌아다니는 맛 하나는 최고봉인 작품 바로 어세신 크리드 시리즈의 최신작 답다 라고 생각합니다. 게다가 실제 지형지물을 그대로 복사한 듯한 맵의 디테일은 매번 느끼지만 박수받아 마땅할 지경이라니까요. 두번째 그래픽 제가 막눈이라 그런지는 몰라도 전작 오디세이보다 확연히 좋아졌다는 느낌까지는 받지 못했습니다. 하지만 평균적으로 봤을 때는 그래픽이 상당히 좋은 편입니다. 맵의 그래픽을 보자면 딱히 뭉개지거나 대충 비벼놓은 듯한 부분을 찾아보기가 힘들고 벽돌이 무너져 내리거나 비가 오고 신화적인 현상이 일어났을 때의 표현력도 좋습니다. 여기에 등장인물들의 상세한 표현력과 전투시에 즐길 수 있는 액션 효과들도 나쁘지 않기 때문에 사실상 크게 나무랄 곳이 없습니다. 그나마 살짝 아쉬운 점이라면 어세신 클리드의 마스 스코트 아찔하게 높은 곳에서 맵의 절경을 보여주며 위치를 저장하는 동기화 진행 시에 나타난 새들이 매우 어색할 정도를 넘어서 뒤늦게 허접한 CG 처리한 게 아닐까 싶은 것을 제외하고는 그래픽 부분에서는 매번 믿고 즐길 수 있는 시리즈 작품이란 것을 알기 때문에 매번 느끼지만 이 정도 규모의 월드를 이 정도 퀄리티로 작업하기가 정말 쉽지 않았을 텐데 참이 부분은 대단하고 감사하다고 느낍니다. 세 번째 전투 지금까지 즐겨왔던 어세신 크리드 작품들 중에 최고로 전투 모션이 느릿느릿합니다. 좋게 표현하자면 행동이 큼지막하고 에너지 넘치다고 볼수 있겠지만 여태까지 검으로 슈슈슈슈 샤샤샥 해왔던 어세신 크리드가 으차 어이차 이놈아 내 도끼를 받아라 하는 느낌으로 변모해서 개인적으로는 살짝 답답한 느낌마저 들었는데요. 물론 노르드인의 거친 파워를 강조하려다 보니 이해가 가지만 여태까지 즐겼던 시리즈에 비하자면 답답함이 크긴 합니다. 전투는 주로 암살, 일반 전투, 공성 전투로 나눠볼 수 있겠는데 암살은 전과 동일하지만 좀더 사람을 보이지 않는 곳으로 끌고 와서 처리를 한다던가 암살하는 과정을 좀더 디테일하게 보여주는 등 액션적인 요소가 증가했습니다. 그래서 이제 몰입감 하나만큼은 더 좋아졌다고 생각이 드는 부분입니다. 일반 전선 타이밍에 맞게 회피 및 방어를 하면 은 상대의 방어가 무너져 내리는 점이 그대로입니다. 하지만 이번 작은 노르드린의 거친 에너지를 강조한다고 했었죠. 그래서 적의 약점을 잡고 공격할 때 짧게 펼쳐지는 액션 씬이 굉장히 과격합니다. 한편으로는 잔인 해졌다고 볼 수도 있겠지만 어찌 보면 실제 전투에서 저 정도는 하지 않았을까 라고 생각마저 들기 때문에 노르드인의 넘치는 파워를 표현했다고 보입니다. 물론 전보다 더 아프게 죽는 적들의 모습을 보니 저까지 움찔거리는 건 있긴 하지만 말이죠. 공선전은 재미있는 점과 지루한 점 모두 갖추고 있습니다. 공성 병기를 보호하거나 직접 조종해서 돌파를 하는 요소. 적군의 성벽에 올라 전쟁 병기를 박살내고 아군의 진격을 돕는 요소는 나름 신선해서 좋았습니다. 하지만 어떤 공선전을 하시던 간에 이 시나리오가 무한 반복 된다는 점. 게다가 적군은 무한 스폰이 되기 때문에 적군의 수를 줄였다고 공성전의 끝이 나질 않는 전기의 요소는 플레이 타임만 끌게 만든 데서 아쉬웠습니다. 전반적으로는 어쌔신 크리드의 기본 전투 방식을 따랐지만 공격 속도의 저하와 진부한 공성전이 존재했다는 점. 하지만 암살에 있어서는 좀더 그럴듯한 모션이 추가되었기 때문에 별로였지만 좋았다 라고 표현할 수 있겠습니다. 네 번째 퀘스트 스윙 방식 유비소프트의 특유 독점 권한 무한 반복시 퀘스트 수행 방식을 따르고 있습니다. 사실 따지고 보면 은 퀘스트마다 내용이 다르고 전기 방식이나 수행 방식도 달라서 아예 똑같다 라고 보기엔 어려운데요. 하지만 우리가 무한 반복식이다 라고 느낄 수 밖에 없냐 하면은 시작과 끝의 레퍼토리가 동일하기 때문입니다. 살짝 번의 이야기지만 유비소프트사의 게임들을 살펴보자면은 톰클랜시 고스트 리콘 시리즈는 항상 어디에 문제가 생겼다고 나보고 해결하라 하고 해결하고 오면은 이젠 저쪽이다 라며 징검다리 하나하나 건너게 하는 
하는 느낌이고 파크라이는 갑자기 내가 중요 인물이랑 엮이더니 중요 인물을 도와주지 않으면 다 작살이 나버릴 거야 라고 해서 해결을 하면은 그 중요 인물이 뒤통수를 치거나 더큰 위험에 빠지거나 얽혀서 또 도와주고 그러다 보니 평화를 이루 어쌔신 클리드는 처음엔 가족 또는 가까운 사람을 도와주다 보니 큰 인물의 수화랑 얽혀서 급작스럽게 여행 준비 후그 대륙을 평정해야 할 만한 그럴듯한 이유를 제시하고는 어떤 문제를 해결했더니 알고 보니 저 사람이 더 문제였다 라는 먹이사슬식 전개가 이루어지다 보니 퀘스트가 대부분 반복식이다 라고 느낄 수밖에 없는 구조입니다. 다시 어쌔신 클리드 바랄라로 돌아와서 보자면 퀘스트를 수행할 만한 이야기 전개는 확실히 재미있습니다. 신화적인 요소도 가미되어 있고 사람 사이의 우정이나 의리, 사랑 이야기도 가득해서 그만큼 공감하고 몰입할 수 있어서 흥미롭습니다. 하지만 결국은 어디 가서 누굴 납치해서 진정한 적을 유인하고 진정한 적을 죽이거나 또 놓치는 것의 반복입니다. 그래서 방식에 중점을 둔다면 지루할 수도 있겠지만 이야기에 중점을 두신다면 나름 재미있게 퀘스트를 수행할 수 있을 거라 생각합니다. 다섯 번째 스토리 저는 솔직히 다른 시리즈 작품보다 스토리의 개연성, 타당성이 훨씬 좋았다고 생각합니다. 물론 신화적인 요소가 스토리에 계속해서 영향을 주는 것 또한 흥미로웠지만 이건 어쌔신 클리드 특유의 진행 방식이기 때문에 바랄라만의 특징이라고 보기 어려운데 바랄라는 시작부터 끝까지 스토리가 왜 이렇게 흘러가는지 그럴만한 이유를 계속 부여해 줬습니다. 대뜸 정말 우연찮게 도와달라는 사람이 나타나서 도와주다 보니 세계 평화를 이룩하는 것이 아닌 살짝의 스포가 있겠지만 내가 왜 복수를 할 만한지 내가 왜 분노하고 기뻐하고 있는지 나 납득을 가게 해줍니다. 타 작품에 비해 주인공 나 혼자만의 스토리가 아닌 내가 속한 무리의 스토리라는 생각이 들었기 때문에 이런저런 행위와 스토리가 왜 그렇게 흘러가는지에 대한 타당성을 제공하는 느낌이었습니다. 물론 가족이라는 요소는 어쌔신 클리드 시리즈 작품 전반적으로 항상 크게 작용을 했지만 바랄라는 가족도 가족이지만 더큰 우리만의 무리, 나의 사람들을 위한 더큰 공동체를 바탕했기 때문에 좀더 그럴 수도 있겠다 스러웠습니다. 스토리의 메인은 영국에서의 800년대 후반에 바이킹족의 유입이 섞인 내용 기반으로 각종 이해관계와 전쟁, 평화가 주된 스토리의 요소로서 생각보다 어둡지만 희망적이고 어렵지 않게 풀어냈습니다. 게다가 역사적인 사실을 왜곡하지 않으려고 은근하게 노력을 보인 점이 스토리에서 드러나기 때문에 그런 점도 꽤나 매력적이었고 스토리 자체가 따분하다라는 점은 없었습니다. 이건 유비소프트의 오픈월드와 더불어서 칭찬받아 마땅한 점이 아닐까 싶습니다. 물론 역사 내용을 이미 알고 계시기 때문에 보길 원치 않는 분들이나 인물끼리 대화하는 걸 차분히 읽는 것을 싫어하시는 분들께는 스토리 전개 과정 자체가 질질 끄는 장치로 작용했을 수도 있다는 점 또한 유념하시길 바랍니다. 여섯 번째 등장인물 거의 유일하게 주인공을 그렇게 좋아하지 않게 된 시리즈 작품이라고 생각을 하는데요 이것도 스포일러가 될수 있겠지만 차라리 주인공보다 주인공을 좋아하는 여성 등장인물이 더 호감이고 그분을 위해서라면 주인공 따위 던질 수도 있겠다 라고 느꼈습니다 주인공부터 살펴보자면 일단 굉장히 거칠지만 의리와 사랑 넘치고 열정적인 건 좋습니다 사람이 패기가 있다 라는 게 느껴지더군요 하지만 정작 주어진 선택지나 결과적으로 하는 말과 행동에서 멋지다 라는 느낌은 받지 못했습니다 뭔가 자기 신념대로 한다 라는 느낌보다는 어쩔 수 없이 짜맞춰준다 라는 요소가 크게 느껴졌기 때문이죠 쉽게 말씀드리자면 은 주인공이 하는 언행이 하나같이 고구마스럽긴 합니다 사이다스러운 전개 과정을 보여주지 못한다고 생각합니다 주변 인물들도 뭔가 나사가 하나씩 빠져 있습니다 제일 중요하고 가까운 인물은 갑자기 귀신의 시인 것 마냥 딴 사람이 되어버려 있고 끝까지 아름다운 그림을 그려갈 것 같은 인물들은 컷신 한방에 죽어버리고 등장 인물들 중에 매력적인 사람이 진짜 드뭅니다 물론 게임 내에서 주인공이 너그러운 포지션으로 나오는 게 어느 정도 맞긴 하지만 그래도 가끔씩은 좀 취할 건 취하면서 이해를 하는 그림이 나와야지 무조건 다 죽이거나 무조건 다 살리라는 반강제 이중 선택스러운 방식은 살짝은 아쉽지 않나 싶습니다. 전부 다 그러한 것은 아니지만 전반적으로 어떠한 가치관을 강요한 듯한 느낌이 깔려있는 분위기 그러다 보니 주인공부터 시작해서 주변 인물들까지 매력도가 참 애매하게 없다라는 생각이 강했습니다. 아니 오히려 지역별 우두머리들 가끔 등장하는 조력자들 악역들이 더 매력적일 지경이니 말 다했다고 봅니다. 무엇보다 뒤통수 맞은 듯한 느낌을 선 하는 것은 게임 내에서 굉장한 중요한 포지션에 위치한 결사 단원들의 입지 및 영향력 그리고 그들이 자연스럽게 스토리에 섞여 들어가면서 몰입감과 왠지 모를 두려움까지 제공했던 그런 부분들까지 거의 소멸을 해버렸다고 생각합니다. 결사 단원을 죽이던 말던 크게 신경을 쓰지 않게 되고 메인 캐스트 도중 갑자기 뭉탱이로 나와서는 우리 전부 결사 단원이다 하는데 어쩌라 하는 건지 모르겠습니다. 뭔가 스산이 깔리는 독의 향연 속에서 하나하나 비밀을 풀어가며 결사 단원을 처리하는 쾌감과 두려움은 온데간데 없고 눈앞에 독사가를 내미는 마녀를 냈다 잡아다가 목을 치는 그런 느낌이었습니다. 이런 거 보면 위쳐가 진짜 명작이긴 했네요. 등장인물 누구 하나도 싫어할 수 없는 그런 느낌 진짜 좋았는데 말이죠. 일곱 번째 친근감 및 흥미도 
먼저 신화적인 부분은 솔직히 친근한 편이 아니라고 생각합니다. 물론 영화 속 인물 토르로 인해 그나마 많이 친숙해졌다고 볼수 있겠지만 우리가 더 자주 받고 들었던 것은 그리스 로마 신화가 맞거든요. 아니면 차라리 이집트 신화가 더 흥미롭지 않았을까 싶을 정도입니다. 그래서 누군지는 알겠다만 자세한 내막까지 아는 게 아니기 때문에 게다가 바랄라의 주요 무대는 잉글랜드 곧 노르만족, 섹슨족, 알프레드 왕, 서로마의 멸망 등등 진짜 세계 역사 좋아하셨던 분들 또는 먼 나라, 이웃 나라, 영국 편 읽으셨던 분들 아니면은 알기 힘든 내용이 메인으로 펼쳐지기 때문에 친숙한가는 거리가 좀 있지 않나 싶습니다. 그래도 우리를 계속해서 게임을 할수 있게 해주는 것은 흥미도에 있지 않나 싶습니다. 왜냐하면은 그만큼 친근하지 않으니까 시대의 배경을 흡수하는 맛도 괜찮고 바이킹 종이라 하면은 그래도 모두가 들어봤을 법한 이야기라는 점, 진흙탕과 성곽, 유럽의 옛 사람들의 거점이 생 모습을 관찰하고 이런저런 수수께끼를 파헤치며 얻어가는 짤막한 이야기는 굉장히 재미있기 때문이죠. 그래서 친숙하지 않은 배경과 신화, 내용이 메인이지만 흥미도 자체는 전혀 낮지 않다고 생각합니다. 바이킹의 방패와 손도끼 이건 못 참기 때문이죠. 여덟 번째 난이도 짤막하게 말씀드리고 지나가겠습니다. 회피와 방어 판정이 좀 어려워졌을 뿐이지 보스전이나 암살의 난이도가 엄청나게 상승한 것은 아니기 때문에 숙련된 만큼의 효율을 그대로 뽑아낼 수 있는 난이도를 제공합니다. 즉 조금만 연습해도 웬만한 타이밍 다 잡아낼 수 있지만 연습하지 않고 무턱대고 하신다면 뭐 어쩔 수 없죠. 맞으면서 배워야겠죠. 크게 어렵지도 그렇다고 너무 쉽지 않은 난이도를 자랑한다고 생각합니다. 아 이건 좀 어려워졌습니다. 목표와 길 찾는 게더 까다로워졌습니다. 전부 다 공중에서 지형봐주는 우리의 새 친구가 자세하게 봐주지 않으므로 꼼꼼하게 살펴보고 잘 찾는 능력이 필요해진 건 있습니다. 아무래도 독수리 에서 까마귀로 티어가 하락해서 그런 게 아닐까 싶네요. 이 외에도 전부 다 말의 성능이 증가했다는 라 점과 수수께끼라는 요소로 인해 중간중간 쉬어가다 즐길 수 있는 퍼즐 게임의 재미가 좋아졌고 무엇보다 놀라운 것은 바로 오락성 요소들의 재미와 중요성이었습니다. 아무래도 메인 퀘스트나 보조 퀘스트의 흐름에 영향을 주는 것이 아니기 때문에 웬만해서는 다들 하지 않으셨겠지만 바랄라에서는 그런 오락성 게임들을 잘 해내야 새로운 대화의 해금 과 더불어서 게임 내에 존재하는 결사단의 파악까지도 연결이 되기 때문에 상당히 중요한 요소로 자리 잡았다는 점입니다. 그런 것들 따분하지 않을까 저주사도 걱정을 많이 했었는데 진짜 재밌습니다. 개인적으로는 일명 재치 말썽 플라이팅이 너무나도 재밌었습니다. 제가 래퍼라도 된것 마냥 유머와 재치 그러면서 자존심을 세우며 상대를 압박하는 글귀를 선택하려니 진땀을 뺐지만 너무 재밌어서 그것만 찾아다닌 것도 기억이 날 정도였으니까요. 전작 시리즈들과 비교해서 아쉬운 것도 많았지만 좋아진 것도 많아서 나쁘지 않았다 라고 평할 수 있는 작품이라 생각합니다. 요즘 들어 게임 관련해서 제일 크게 느끼는 생각 중 하나가 바로 시간이 갈수록 진득하게 즐길 수 있는 게임들에 대한 오묘한 거부감이 커진다 였습니다. 일하랴 공부하랴 집안일 하랴 좋아하는 사람 만나랴 새로운 거 따로 배우고 하고 싶은 것도 공부하고 자기 수행도 쌓고 등등 갈수록 바빠지는 사실 바빠야 사회에서 도태지지 않는 것이 은근하게 요구되는 현대시대이기 때문에 그렇지만 이런 류의 게임은 진득하게 즐겨야만 우리가 더 만족한다 라는 것을 알기 때문에 하지만 그런 시간을 할애하기가 두렵고 부담스럽기 때문이 아닐까 싶습니다. 그래서 솔직히 말씀드리자면 마음 놓고 추천을 드리기가 쉽지 않습니다. 이거 제대로 하시려면 최소 하루에 2시간은 투자를 하셔야 하고 그 2시간 투자하셔야 하나의 지역 퀘스트 절반 정도 할수 있기 때문이죠. 게다가 이동도 마냥 시원시원한 편이 아니기 때문에 답답함이나 지루함을 느끼실 수도 있을 거라 생각합니다. 하지만 천천히 그래 오랜만에 여유나 대처해보자 라는 생각 가지시고 느긋하게 즐기신다면 그만큼 눈호광은 물론 여러 장치들로 인해 마음의 여유까지 확 확실하게 찾을 수 있는 게임인 건 확신함으로 주말 또는 평일 저녁에 시간 내셔서 즐겨 보신 건 어떨까요? 게임이 느릿하다면 우리도 그만큼 익숙해져 보는 거죠. 모두들 몸도 마음도 건강한 게임 생활 되시길 바라면서 모두들 안녕 바이바이